。上海人来到广东很宜居的二线城市，冬天很暖，适合养老，但是房价有点贵。大家好，我是王秋裤，带大家来看一下广东的这座二线城市。朋友们，那么这座城市呢，可以说无论是环境、气温，还有宜居程度啊，都是在国内排得上号的。而且和它的广东兄弟城市深圳一样，这里也是一座新兴城市，一九七九年才建市。虽然面积不大哦，但是生态环境啊，却非常的 beautiful。城区内到处都是绿化公园，市区内还有几个优雅的森林公园。看上去呢，就像是一座花园城市。如果用一句话来形容它，就是“林在城里，城在林中”。那么这座城市呢，就是广东珠海。珠海的地理位置啊，可以说是相当优越啊，是内地唯一与港澳相连的城市，而且珠海还是我国重要的口岸城市，是仅次于深圳的国内第二大口岸城市。因此，珠海在经济发展和交通运输上呢，占有很大的优势。那么，眼前这个呢，叫做拱北口岸，是连接澳门和珠海的一个关口。另外，来过珠海的人啊，都知道这里的冬天呢，是一点都不冷，甚至比昆明还暖和。例如，珠海最冷的是每年的一月份。但是在一月份啊，日均气温也要高达十四度到十九度之间。天气好的时候啊，甚至可以达到二十度。应该说体感温度还是比较舒服的。那很多人啊，这时候就要说了，那岂不是夏天也会热得不行呢？哎呀，还真是意料之外啊。珠海的夏天其实也不热啊。我查了一下，最热的七月份，最高温度也就在三十三度上下。因为受到海洋气候的调节。空气潮湿，所以呢不会有特别闷热的现象。所以总体来说啊，珠海的气候呢是四季宜居的，平均气温为二十三度，加上空气质量比较好，所以珠海啊也是一座很适合养老的城市。也被评为过中国最具有幸福感的城市称号。中老年人在这边悠闲自在，早上去喝早茶，晚上去吃海鲜，呼吸着大量的绿色氧气，应该说还是蛮有利于身心健康的啊。那么又有人要说了，珠海也不完全是一座养老城市吧？它的节奏呢也不慢，毕竟也是一个拥有经济特区的城市，上班族啊可不少。说的非常对啊。珠海呢，它其实也是一座动静结合的城市，年轻人在这里呀、啊、打拼也是可以闯出一番事业的。而且这里离港澳非常近啊，来回通勤打工的人啊还真是不少。年轻人拼搏，老年人享乐，也是为珠海形成了一种互补的效果。好，朋友们，我现在是在珠海市中心的秦旅路这里啊，我们看啊，这个风景非常好啊。这条路呢，也是世界上最长的海滨观光路。它这个旁边紧挨着的，好像是南海啊！你看这个水啊，偏黄。朋友们，我们看啊，往这边走一点，对面澳门看得更清晰啊。不过听司机说，对面好像不是澳门最繁华的地块啊，所以呢，这房子都比较破旧。这边我们看这个葡京大楼啊，就看得更清楚了。大家觉得澳门那边的房子怎么样啊？好，朋友们，这边是珠海的香炉湾沙滩啊，非常有名。然后这个呢是沙滩上的一个网红景点啊，城市阳台。好，现在我已经爬上了城市阳台啊，我们走到前面。不过珠海也有三个缺点啊，第一呢就是珠海的医疗应该说还不算太好啊，但是呢也不差，全市有五家三甲医院，那当然和上海的医疗啊是没法比的。上海全市的三甲医院就要有五十一家了，所以医疗方面珠海呢肯定还是欠缺一点的。但是它也是在稳步提升当中。那么第二个缺点呢，就是房价有点贵。像珠海的房价啊，跟海口、三亚有的一拼啊，基本上都在每平两万以上，贵一点的要达到三万了。可以说手里没点积蓄的，还真不敢来珠海养老啊。那么第三个缺点呢，就是交通还不算太方便啊。不过这个呢，也不能怪珠海，主要是条件不达标导致的。因为珠海这边的地质啊，普遍比较松软，而且有一部分的土地呢是填海造出来的，所以地质啊不太稳定，所以建造起来呢会有些难度。另外，珠海的人口啊目前只有两百多万，距离修建地铁城区人口需要在三百万人以上的标准呢还差一点，这两点呢也是珠海一直没有地铁的原因。不过看网上说啊，珠海目前呢好像也在规划地铁了，不知道什么时候啊才能造好。水果，我们看一下价格啊。我感觉还挺便宜的啊！这条街里面也是小吃特别多啊，都是广东这边的特色小吃。老住户家的茅厕，我们看一下啊啊，长见识了。我们看里面有很多这种比较艺术的、现代化的商业啊，古典与现代结合的一个景点啊。越南河粉牛杂店，这家很多人在排队啊。我们看一下啊，海南鸡饭。